ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ മലയാളം ഗോസ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഒരുപാട് സിബ്ലിങ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഉസോസ് ഹാർഡി ബോയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈനർ ബ്രദേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഒരുപാട് സിബ്ലിങ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ കൂടുതൽ പേരും ടീം ആവാതെ ഒറ്റക്കെട്ടക്കായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിബ്ലിങ്സ് എന്നും അവർ ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് എന്നും അവർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ സിബ്ലിങ്സ് തന്നെ ബ്രേ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബോർഡ് എല്ലാസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് റെസ്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവരിൽ ബ്രേ വൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നല്ല റോൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്ലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും പണ്ടത്തെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ റെസ്ലറായിട്ടുള്ള മൈക്ക് റോട്ടിൻ്റെയുടെ മക്കളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യം എഫ് സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ടെറിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ടീമായിട്ടുമാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഇവർ എഫ് സി ഡബ്ല്യു ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എല്ലാം തന്നെ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല മെയിൻ റോസ്റ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ കരിയർ വളരെയധികം വേഗത്തിലായിരുന്നു വളർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ബോർഡ് അല്ലാസിൻ്റെ കരിയർ ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്ലോയിലായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ വളർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും ബോർഡ് അല്ലാസിന് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിയർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ ബോർഡ് അല്ലാസ് പ്രധാനമായും കേട്ടു സാക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ റെസ്ലറും ആയിട്ടായിരുന്നു ടീമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടു സാക്സലിൻ്റെ ഇതിന് മുൻപേയുള്ള ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടു സാക്സലും ഹസ്കി ഹാരിസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടീമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹസ്കി ഹാരിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രേ വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു ഏട്ടനും അനിയനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് ആംഗിൾ ആൻഡ് എറിക് ആംഗിൾ ആണ് കേട്ട് ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഒരു കാലത്ത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയെ വലിയ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ റെസ്ലർ തന്നെയാണ് കേട്ട് ആംഗിൾ നമ്മുടെ ലെജൻഡറി റെസ്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് സ്ട്രോങ് കോൾഡ് ബ്രോക്ലെസ്നർ അണ്ടർടേക്കർ ഇവരെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ഒരുമിച്ച് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ലറുമാണ് കേട്ട് ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ കേട്ട് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ബ്രദറുണ്ട് എറിക് ആംഗിൾ എന്നാണ് പേര് അണ്ടർടേക്കറിനെതിരെയുള്ള ഫ്യൂഡിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു എറിക് ആംഗിളിനെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എറിക് ആംഗിളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരൊറ്റ മാച്ചിൽ തന്നെ ചെറിയ ഒരു റോളെല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ മെയിൻ റോസ്റ്ററിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഡെബ്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുകയും പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ടെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എഫ് സി ഡബ്ല്യുവിൽ നിന്നും ഒരു ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇക്ക് വരികയും ചെയ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ മെയിൻ റോസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എറിക് ആംഗിളിനെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് എഫ് സി ഡബ്ല്യുവിൽ മത്സരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പേരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ മെയിൻ റോസ്റ്ററിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എറിക് ആംഗിൾ അതിനൊന്നും സമ്മതിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോവുകയായിരുന്നു അടുത്തത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസാണ് ഒന്ന് റിക്കേഷി രണ്ട് ഉമാഗ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏട്ടനും അനിയനും ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരേ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും മകനാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മൂത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും പറയുക റിക്കേഷി എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും മൂത്തത് ഉമാഗയാണ് ഉമാഗയാണ് റിക്കേഷിൻ്റെ ഏട്ടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെസ്ലർ ആയിരുന്നു റിക്കേഷി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ റ
അദ്ദേഹം ഒ വി ഡബ്ല്യുവിൽ നിന്നും എഫ് സി ഡബ്ല്യുവിലേക്കും അവിടെ നിന്നും എൻ എക്സ് ടിയിലേക്കും മാറുകയും പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ മാത്രം ലഭിക്കുകയും എൻ എക്സ് ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ മാത്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ ഒരു ബ്രിലെ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെസ്ലറെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല അടുത്തത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സിബ്ലിങ്സ് അതായത് റോമൻ റെയിൻസ് ആൻഡ് റോസി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ മെയിൻ റോസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് റോമൻ റെയിൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുമായിട്ടുള്ള റോമൻ റെയിൻസിൻ്റെ കരാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം എഫ് സി ഡബ്ല്യുവിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് എൻ എക്സ് ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷീൽഡ് എന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടീമുമായിട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് ബ്രദർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടുള്ള റോസി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിനായിട്ടുള്ള ഉമാകയുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉമാകയുമായിട്ട് അന്ന് ഉമാകയുടെ പേര് ജമാൽ എന്നായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടീമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ടീം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ എവിടെയും എത്താതെ പോയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടീം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ റോസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസ്ലർ ഹറിയിക്കാൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്യുകയും ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു തവണ ടാക് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യുക ും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നിട്ടും റോസി എന്നുള്ള റെസ്ലർക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ റോമൻ റെയിൻസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ മെയിൻ റോസ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിലും ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ ഒരു റോസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്ലർ നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ശരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഏട്ടൻ അനിയൻ ടീമായി മാറുമായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഒരു റോസി റോമൻ റെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ടീം പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ അതിന് മുതിരാത്തത് വളരെയധികം മോശമായ ഒരു കാര്യമായി പോയി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടീമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ് ടീം അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ് ടീം ആവണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് തൊട്ടുള്ള 